ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി യുവർ ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മോഡിയുള്ള എയ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ലംസം കോൺട്രാക്റ്റും യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഫാർ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഈ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റും ലംസം കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എസ് എയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി പാർട്ടിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലംസം കോൺട്രാക്ട് ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കോൺട്രാക്ട് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ കോൺട്രാക്ട് ടാർജറ്റ് കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് പാക്കേജ് ഡീൽ ഓർ ടേൺ കീ കോൺട്രാക്ട് ഡിസൈൻ ബിൽഡ് കോൺട്രാക്ട് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലം സം കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എ കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കോട്ട് എ ഫിക്സഡ് സം ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡ്രോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ സപ്ലൈഡ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു വർക്ക് ടെൻഡർ പ്രകാരം ആ വർക്ക് പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ്ങും ഡിസൈനും സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രകാരം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലം സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലം സം കോൺട്രാക്ട് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻവോൾവ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റ് എൻ്ററിങ് സ്റ്റേജ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി റീസണബിളി മെഷറബിൾ കോൺട്രാക്ടർ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഒരു ലംസം കോൺട്രാക്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡറിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഐറ്റം മീൻസ് ഒരു വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റിങ് ഫ്ലോറിങ് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റമും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈശ്വരിയും ഈസിലി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി ലേബറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദ കോൺട്രാക്ടർ ക്യാരീസ് അറ്റ് എഫ് അറൈവ്സ് അറ്റ് എഫ് ഓൺ ദിസ് ഫിഗർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ ലം സം എമൗണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മണി ഫോർ വിച്ച് ദ കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രീസ് ടു ബിൽഡ് ദ റിക്വയർഡ് ഫെസിലിറ്റി accepting all the responsibilities for the factors relating to the supply of raw materials uncertainty related to construction hazards and other difficulties appo ee oru contract lump sum contract ne prathega nu vechiya contractor oru fixed figure lettu for example ipo oru construction project front il undu tender ga vaichu nokki details ga vaichittu nammal parayum 10 crore adana contractor parayna amount oru fixed amount la aa oru particular work cheythu tharaa nu parayum appo ingane oru figure lekku etra nundengil contractor ne സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് വേണം ആ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് ഓരോ വർക്കിനും എത്ര ഒക്കെ എമൗണ്ട് ആവും റേറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഫിഗറിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഗർ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പണി തീർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എക്സീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ലോസ് ആയിട്ടേ പോകുള്ളൂ ക്ലയൻറ്റ് ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ Okay, the, this lump sum amount refers to the total sum of money for which the contractor agrees to build the required facility
before head and has and as such owner gets sufficient time to arrange the required finance nammal nerathe parna pole work thodangunnathinu munbu thanne final amount ethra aanu order nu ariyan pattum appo work theedunnathinu munbu aayittu aa amount arrange cheyanaittu owner nu correct samayam kittu except in respect of additions and alteration detailed measurement of work done is not required to record appo nammal contractil paranjeykunna drawing specification prakaramaanu work cheyunnathengil pinne further ഡീറ്റെയിൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സോ ചെക്കിങ്ങോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ ആ വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസോ ഓൾട്രേഷൻസോ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഡിസൈനും ഡ്രോയിങ്ങിന് പ്ര പ്രകാരമല്ല എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസോ ഓൾട്രേഷൻസോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഉള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കുറച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാശ് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും സിൻസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ആർ നോൺ ബിഫോർ ഹെഡ് ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും വർക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അത് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരണം കോൺട്രാക്ടർ ഉഴപ്പി ആ വർക്ക് ഡിലേ ആകുകയോ പറയുന്ന കാശിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ലോസായിട്ടേ വരുള്ളൂ ഓണർ ആ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞാൽ ലംസം എമൗണ്ട് മാത്രമേ ക്ലയൻറ്റിന് സോറി ക്ലയൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ഹാസ് ടു ബി അക്യൂറേറ്റ്ലി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷോൺ ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആബ്സെസ് ഓഫ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആർ ലൈക്ക്ലി ടു പ്രോപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ എമൗണ്ട് ലംസം എമൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ടർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രാക്ടറിന് എത്രയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറിന് ലാഭം പിടിക്കാനായിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ വർക്കിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിന് അതുമാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല വേഗമായിട്ടാണ് ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് എത്ര പൂർ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആസ് കൺസിഡറബിൾ അഡീഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ വേരിയേഷൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഇനി ഈ ഒരു വർക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം സാധാരണ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡറിങ് സ്റ്റേജിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങും സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഫർദർ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ അഡീഷൻസും വേരിയേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അഡീഷൻസും വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന വർക്കുകൾക്ക് കോൺട്രാക്ടർ അപ്പോൾ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കോൺട്രാക്ട് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലയൻറ്റ് പറയുന്ന ഓൾട്രേഷൻസും വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ചോദിക്കാം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അറൈസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഹവ് ഓവർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ടു എഫക്ട് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ദ എമൗണ്ട് ആസ്റ്റ് ഫോർ ആൻഡ് കൺഫേമിറ്റി വിത്ത് കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ല ലംസം കോൺട്രാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് ആണ് വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നാൽ കോൺട്രാക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് കോൺട്രാക്ടർ ഇപ്പോൾ 
എ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സം ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര രൂപയാവും അതേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപയാവും എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈൽ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഒരു എം ക്യൂബ് ഒരു എം സ്ക്വയർ ടൈൽ ഇടാനായിട്ട് എത്ര രൂപയാവും ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു എം ക്യൂബ് കുഴി എടുക്കാനായിട്ട് എത്ര രൂപയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ആണ് വർക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടർ റിക്വസ്റ്റ് ടു കോട്ട് റേറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ടെൻഡറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ റേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യും ദ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ വർക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ വർക്കിനും പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടെൻഡറിങ് സമയത്ത് ഉണ്ടാവണം അത് ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഏത് ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലും സ്പെസിഫിക്കായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് കോട്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഫുൾ വർക്കിന് എത്ര രൂപയാകും എന്നുള്ളത് ഈ കോൺട്രാക്ടർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഓരോ വർക്കിനും ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ് കോട്ട് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിന് അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓൺലി ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിനെക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിനെക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ ആക്ച്വലി എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വർക്കാണോ ചെയ്തത് അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കോൺട്രാക്ടറിന് ക്ലയൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഐറ്റം റേറ്റ് വർക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് അസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബൈ കോൺട്രാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയൻറ്റിഫിക് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് കാരണം കോൺട്രാക്ടറിന് എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം അതേപോലെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചുമ്മാ അവരെ എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദസ് ഈസ് ഓൾ ടു ഗതർ ആപ്സ് ആൻഡ് എസ് അതോറിറ്റി കമ്പീറ്റൻ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ടെൻഡർ ക്യാൻ ഈസിലി ചെക്ക് ദ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഹിസ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഹെൽപ്സ് ഡിസൈഡ് വെതർ ദ ടെൻഡർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ടെൻഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ റേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ടർ വോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന റേറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടെൻഡർ ഫേവറബിളായിട്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും സിൻസ് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഹാവ്സ് ടു ഗീവ് ദിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഫോം എ റിങ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് ടെൻഡർ ദിസ് എലിമിനേറ്റ്സ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അലോട്ടിങ് വർക്ക് ടു ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ
more than one contractor may involved on the same work as it is likely that the rates of some items are lower for one contractor whereas the rates of remaining item may be lower for the other contractor appo idinda adu pratheyada namaku oru statement nokkitte oru contractor fix cheyan padathilla kanu oru vaadu contractors ee tendering il pangedukku appo 10 item of work undo nu yarichu aadhyatha contractor aadhyatha moonu itemathilum lower amount aanu quote cheyathu pakshe baaki ella itemathilum mattu contractorsina kaalum velli amount aanu quote cheyathu appo ingane namaku oru comparative statement edukkanayittu bayangara paadam kaaranam oru amount o alla quote cheyathekunu ഓരോ ഐറ്റം ഒരുപാട് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് പല പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും പല കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ചിലതിന് കൂടുതലിടും ചിലതിന് കുറവിടും അടുത്ത ആൾ തിരിച്ചു വിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പാടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം റേറ്റ് ഈസ് മോർ എലാബറേറ്റഡ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻഡിജിനൽ സ്കൂട്ടറിങ്സ് റിക്വയർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇത് വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്ക്രൂട്ടനിങ് ആവശ്യമാണ് ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനീയർമാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാലേ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് താ